ஹலோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் கர்வ் டூல்னால் என்ன அது எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அதனோட பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த ஸ்ப்ளாஷ் ஸ்க்ரீனில் இன்ட்ராக்ஷன் மோடில் மாயா மோட் சூஸ் பண்ணி உள்ளே போய்க்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கர்வ் டூல் அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ராயிங் டூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கர்வ் டூல் யூஸ் பண்ணி அதாவது அன்ஈவன் ஷேப்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த கர்வ் டூல் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ண முடியும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு மெஷில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் ப்ரிமட்டிவ்ஸை பேஸாக வச்சு தான் வந்து நம்ம எந்த ஒரு மாடலுமே க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் அதாவது ஒரு கியூபையோ ஒரு ஒரு சிலிண்டரையோ பேஸ் பண்ணி தான் டேபிள் ஆகட்டும் சேர் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த மெஷ் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே என்னென்னு சொல்லுவோன்னா ஈவன் ஷேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நம்ம கர்வ் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே அன்ஈவன் ஷேப்ஸ் ஆர் இர்ரெகுலர் ஷேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இந்த கர்வ் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கர்வ் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கர்வ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஒயின் கிளாஸ் டிசைன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் பாட்ஸ் இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் எல்லாமே டிசைன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அனிமேஷன்லையும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது அனிமேஷனில் பாத் அனிமேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த கர்வ் டூல் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பாத் அனிமேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அதில் என்ன அப்படிங்கிறத எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கர்வ் டூலை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த கியூபை வந்து டெலீட் பண்ணிக்கிறேன் டெலீட் பண்ணிவிட்டு ஆட் மெனுவில் போயிட்டு கர்வ் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் கர்வ் இருக்கும் பிஸியர் சர்க்கிள் நர்ப்ஸ் கர்வ் நர்ப் சர்க்கிள் அண்ட் பாத் ஸோ இந்த ஃபைவ் டைப்ஸ்லேயுமே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இதனோட பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் பட் இதனோட ஷேப்ஸ் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ இதனோட பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பிஸியர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பிஸியர் கர்வ் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதனோட டாப் ஆர்த்தோ வியூக்கு போய்க்கலாம் ஸ்பேஸ் பார் கிளிக் பண்ணி இந்த டாப் ஆர்த்தோ இருக்கு இல்லையா அந்த டாப் ஆர்த்தோவோட ஃபுல் வியூக்கு போய்க்கோங்க போயிட்டு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கர்வ் ஆட் ஆகிடுச்சு இந்த கர்வ் பார்த்திங்கன்னா இதை எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா எடிட் மோட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ட்ராப் டவுனில் எடிட் மோட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எடிட் மோட் செலக்ட் பண்ணும்போது தான் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இந்த கர்வை வந்து எடிட் பண்ண முடியும் இப்போது நார்மலாக ஒரு பிஸியர் கர்வ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து டோட்டலாக ரெண்டு வெட்டெக்ஸ் இருக்கும் இது ஒரு வெட்டெக்ஸ் அதே மாதிரி இது ஒரு வெட்டெக்ஸ் இது வந்து வெட்டெக்ஸ்னு சொல்லலாம் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த பிளாக் கலரில் இருக்குது இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பைக் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது வந்து செக்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் இந்த வெ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த வெட்டெக்ஸை ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ஆரோஸ் யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வெட்டெக்ஸ்க்கும் லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் ரெண்டு சைடுமே வந்துட்டு ஹேண்டில்ஸ் இருக்கும் இந்த பிங்க் கலர் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஹேண்டில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹேண்டில்ஸை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் கர்வை வந்து ரீஷேப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஹேண்டில்ஸுமே யூஸ் பண்ணி ரீஷேப் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி இதை கொஞ்சம் இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் இந்த செக்மெண்ட்டை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு வெட்டெக்ஸஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டூல் ஷெல்ஃபில் எக்ஸ்ட்ரூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் 
அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிவிட்டு மவுசு லைட்டாக ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்தளவுக்கு மவுஸை வந்து ட்ராக் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டிங்க அப்படின்னா அது பிளேஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுன்னாலும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அதே மாதிரி நீங்கள் இன் பிட்வீனில் இன்னொரு வெர்டெக்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதாவது ரெண்டு வெர்டெக்ஸ்க்கு இடையில் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ரெண்டு வெர்டெக்ஸையும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஷிஃப்ட்டு யூஸ் பண்ணி ரெண்டு வெர்டெக்ஸையும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்டும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வெர்டெக்ஸையும் நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு டூல் ஷெல்ஃபில் சப் டிவைட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன் பிட்வீனில் ஆட் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வெர்டெக்ஸை வந்து டெலீட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் வெர்டெக்ஸை சூஸ் பண்ணிவிட்டு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் டெலீட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வெர்டெக்ஸ் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி டெலீட் ஆகிடும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெண்டு வெர்டெக்ஸை ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்டை வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரெண்டுத்தையுமே வந்துட்டு ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கர்வ் மெனுவில் மேக் செக்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜாயின் ஆயிரும் இப்போ இந்த ஷேப் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேண்டில்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹேண்டில்ஸில் நாலு டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டூல் ஷெல்ஃபில் நாலு டைப் ஆஃப் ஹேண்டில்ஸ் இருக்குது இந்த ஹேண்டில்ஸுங்கிற லேபிளுக்கு கீழே ஆட்டோ வெக்டர் அலைன் ஃப்ரீ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆட்டோவும் அலைனும் சேமாக ஒர்க் ஆகும் அதே மாதிரி வெக்டாரும் ஃப்ரீயும் ஒரே மாதிரி ஒர்க் ஆகும் இப்போது நான் வந்து ஏதாவது ஒரு ஹேண்டில் இந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு வெக்டார் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த ஹேண்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சைடு மட்டும் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் இப்போது நான் இந்த ஹேண்டிலை சூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த சைடு மட்டும் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் வெர்டெக்ஸுக்கு ஒரு சைடு மட்டும் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் இல்லை எனக்கு ரெண்டு சைடுமே அட்ஜஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆட்டோ வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு சைடுமே அட்ஜஸ்ட் ஆகும் இந்த ஹேண்டில்ஸ் சூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு சைடுமே அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஒரு சைடு மட்டும் அட்ஜஸ்ட் ஆகணும்னா வெக்டாரும் ஃப்ரீயும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு சைடுமே அட்ஜஸ்ட் ஆகணும்னா ஆட்டோவும் அலைனும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வெக்டாருக்கும் ஃப்ரீக்கும் ஒரு இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வெக்டார் கொடுக்கும்போது இந்த வெக்டெக்ஸை சூஸ் பண்ணிவிட்டு வெக்டார் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த இது வந்துட்டு இந்த ஷேப் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக கன்வெர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்டை அந்த வெக்டெக்ஸை சூஸ் பண்ணிவிட்டு வெக்டார் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஓகே அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த இந்த ஸ்பைக் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வேணான்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்து நீங்கள் ச சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது உங்களோட உங்களோட கீபோர்டில் என் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார் ஓப்பன் ஆகும் இதில் போயிட்டு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் போயிட்டு இப்போ இந்த ஸ்பைக் வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இந்த டிக்கு எடுத்து விட்டுருங்க இந்த நார்மலுங்கிற டிக்கு எடுத்து விட்டுருங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்பைக் இல்லாமல் தெரியும் வேணும்னா நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஹேண்டில்ஸ் வேணாம் அப்படின்னா இந்த பிங்க் கலர் ஹேண்டில் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் வேணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம் டிக் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த கேர்வை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணலான்னா உங்களோட ஆட்மெனுவில் போயிட்டு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஜெக்ட் மோடு போய்க்கோங்க ஆட் மெனுவில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு அதாவது டெக்ஸ்ட் டூல் ஆட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கேர்வை வந்து ஆட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு பிஸியர் கேர்வை ஆட் பண்ணி இந்த ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து ரெஃபரன்ஸாக வச்சு நீங்கள் வந்து 
ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆடில் டெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க எடிட் மோடு போய்க்கோங்க டேப் கொடுத்து எடிட் மோடு போய்க்கோங்க கீபோர்டில் டேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எடிட் மோடு போய்க்கலாம் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஜீன்ஸ் ஜீன் சொல்லிவிட்டு நான் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் எடிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் டேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு மூவ் ஆகிரும் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க ஜூம் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி பொஷனில் வச்சுக்கோங்க கீபோர்டில் ஆல்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மவுஸோட ஸ்க்ரால் பார் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் இதை மூவ் பண்ணி இப்படி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து கர்வ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் கர்வு பிஸியர் கர்வ் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிஸியர் கர்வை மூவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து டேப் கொடுத்து டேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி எடிட் மோடு போய்க்கோங்க போயிட்டு இதனோட இந்த பிஸியர் கர்வோட ஃபஸ்ட்டு வெர்டெக்ஸ் எடுத்து இந்த ஜிஓ ஜி லெட்டரோட ஒரு ஒரு எண்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாயிண்டில் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு வர்டெக்ஸை மூவ் பண்ணி எடுத்து அடுத்த பாயிண்டில் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த வெர்டெக்ஸ் செலக்ட் ஆகிருக்கு வெக் டூல் ஷெல்ஃபில் போயிட்டு ஹேண்டில் டைப் வெக்டார் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக கன்வெர்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டார்டிங் வெர்டெக்ஸையும் செலக்ட் பண்ணி வெக்டார் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு அது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாரில் என் அதாவது என் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பேனல் ஓப்பன் ஆகும் இதில் போயிட்டு இந்த ஸ்பைக்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிக்கை எடுத்து விட்டுருங்க நார்மல் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த வெர்டெக்ஸ் செலக்ட் ஆகிருக்கு டூல் ஷெல்ஃபில் போயிட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுங்க எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்துட்டு அடுத்த பாயிண்டில் அந்த நெக்ஸ்ட்டு வெர்டெக்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கோங்க திருப்பியும் அடுத்த பாயிண்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க திருப்பியும் திருப்பியும் எக்ஸ்ட்ரூட் இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஷேப் வர வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு அந்த ஷேப் கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்த ஹேண்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க
இப்போ இந்த ஷேப் வந்து ஓரளவு கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பாயிண்ட் மட்டும் க்ளோஸ் ஆகாமல் இருக்குது அதுக்கு இந்த வெர்டெக்ஸையும் இந்த ஸ்டார்டிங் வெர்டெக்ஸையும் இந்த என்டிங் வெர்டெக்ஸையும் ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கவர்மெண்ட் உள்ளே போயிட்டு மேக் செக்மெண்ட் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஜாயின் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து எடிட் மோட்லேருந்து ஆப்ஜெக்ட் மோட் போனீங்க அப்படின்னா இப்படி இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இந்த ஃபைனல் ஆப்ஜெக்ட் கிடச்சிரும் இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி பேனலில் போயிட்டு டேட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷேப்ங்கிற லேபிளுக்கு கீழே டூடின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபில் ஆகிக்கும் இதுக்கு இன்னும் டெப்த் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பெவல்ங்கிற லேபிளுக்கு கீழே இந்த வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் டெப்த் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ரெசல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே okay.